Hello everyone, I am Tanvi Kaur and I welcome you to this series called RBI 247. In this very series, we pick up some important financial topics and we try to discuss them with the help of different questions. So for all those who are there for the very first time, you can subscribe to our channel and press this bell icon for all latest updates and notifications. You can also join our telegram group. In this very group, we share some free quizzes as well as the updates for all our latest videos. So let's move on to question number one now. Which says, RBI has modified the rules on applicable interest on unclaimed term deposits after maturity in all commercial banks, small finance banks, local area banks and cooperative banks. Which of the following correctly states the amended provision? So recently RBI came up with a notification where it has changed the interest rates which are applicable on the term deposits which are unclaimed okay beyond maturity time period if you are not claiming your deposits and those uh, deposits get renewed for a certain time period then the interest rates which you will get that has been modified so let us have a look at this notification and then we'll answer this question okay so as i've mentioned in the question also that rbi has come up with some rules modified rules which will be applicable to all commercial banks small finance banks local area banks cooperative banks and those rules are related to the unclaimed term deposits that is interest rates on such unclaimed term deposits so you make certain deposits okay for a certain time period on which you earn some interest rates that could be your fixed deposit it could be your recurring deposit cumulative deposit and different types of deposits okay they are your term deposits kuch time period ke liye aap paisa jama karte ho bank mein jis pe aapko interest rate milta hai isme aapke fixed deposits aa jate hain recurring cumulative annuity reinvestment cash certificate alag alag type ke deposits aa jate hain you deposit some amount in lump sum or in installments you get the amount return in lump sum or in stall or in parts so all those types of deposits are categorized under term deposits kuch time period ke liye paisa jama karna taki us time period ke baad aapko principal amount ke sath sath interest bhi wapas mile wo hoti hai term deposits okay so the existing provision or the existing section under the RBI directions told that if there is a term deposit and that term deposit matures and the proceeds are unpaid then the amount which is left unclaimed with the banks that will attract a rate of interest as applicable to savings deposits so agar aapka kuch paisa term deposit ke taur pe bank mein jama hai theek hai aapne kuch time period ke liye wo jama kiya ek saal ke liye do saal ke liye teen saal ke liye 10 saal ke liye aur utna time period khatam ho gaya aur aapne wo amount claim nahi kiya ठीक है इधर यू कैन एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट आप नया कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे कि ये डिपॉजिट है इतने टाइम के लिए है इसमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा वो वाली डिपॉजिट आप क्लेम कर लेते हो कई बार क्या होता है कि आप वो पैसा क्लेम नहीं करते हो कि वो डिपॉजिट पड़ी है बैंक के साथ आप टाइम पीरियड खत्म हो गया उसके बाद भी उसको क्लेम करने के लिए नहीं गए तो वो रिन्यू हो जाती है अब आपको उस अगर वो डिपॉजिट रिन्यू हो गई फिर से उतने टाइम पीरियड के लिए वो डिपॉजिट स्टार्ट हो गई तो आपको उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो एग्जिस्टिंग सेक्शन कहता है कि जो इंटरेस्ट आपको सेविंग डिपॉजिट्स पर मिलता है उतना ही इंटरेस्ट आपको उस टर्म डिपॉजिट पे के अमाउंट पर मिलेगा जो अनक्लेम्ड था ओके सो वॉट आर सेविंग डिपॉजिट्स वॉट एवर डिपॉजिट्स यू मेक ओके यू मे यू यू हैव सेविंग्स अकाउंट सो दैट इज नोन बाई डिफरेंट नेम सेविंग अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट वेयर यू अर्न सम इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट यू हैव मेड एंड दोज डिपॉजिट्स कैन बी विदड्रॉन वेन यू वॉन्ट सो दैट्स अ सेविंग डिपॉजिट ओके सो सेविंग्स अकाउंट पर जो आप डिपॉजिट करते हो उस पर जितना इंटरेस्ट रेट मिलता है ना उतना इंटरेस्ट रेट इस पर मिलता था अगर आपका कुछ अनक्लेम्ड अमाउंट है और वो रिन्यू हो जाती है डिपॉजिट और डिपॉजिट तो ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन था अब इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं अब इन्होंने क्या कह दिया है कि जो भी आपका अनक्लेम्ड अमाउंट है उसमें या तो आपको सेविंग्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट होता है वो मिलेगा या आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अग्री किया था उतना ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट था उस मेच्योर टर्म डिपॉजिट का वो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो मिलेगा ये अब अमेंडेड सेक्शन है जो अब आरबीआई ने रिलीज की है इंफॉर्मेशन सो इफ अ टर्म डिपॉजिट मेच्योर्स एंड द प्रोसीड्स आर अनपेड नाउ द अमेंडेड सेक्शन से 
that the amount unclaimed will attract interest rate lower of the two so what two are the options lower of which will be the interest rate either the interest rate which is given on savings account or the contracted rate of interest on matured term deposit whichever is lower that lower one will be the interest rate which will be earned okay so next is why this change aisa change kyu aaya ye provision kyu amend kiya gaya hai so the earlier rate of interest on unclaimed term deposits was similar to savings account under which the banks had to pay higher interest so in order to overcome this this modification has been made uh, now suppose you are entering into some term deposit for a very short period okay for some days and you are earning suppose say interest rate just a hypothetical example suppose you have agreed for a 2.5% rate okay and if you Uh, so if you uh, after that time period laps uh, is is finished after that time period matures you don't claim the amount so what earn what will be the interest you will earn the one which was there on the savings account suppose on savings account you were earn you the rate is 3% okay after that time period so because you have not claimed the amount now you will earn more than what you have agreed upon so th- because of this problem the banks had to pay more on the unclaimed amount that's the reason why this amendment has been made jaise aapne koi cooperative bank mein term deposit karai kuch dino ke liye ab wo din wo jitne dino ke liye aapne karai usme aapne rate agree kiya ki 2% suppose milega ya 2.5% milega rate ab kya hua wo time period khatam ho gaya aur aapne claim nahi liya to aapko savings rate milne lagega jo savings account pe milta hai suppose savings account ka rate 3% tha okay ya agar aapne 2% karai thi वो डिपॉजिट और ढाई परसेंट सपोज सेविंग्स का रेट था तो आपको अब ज्यादा रेट मिलने लगेगा इस वजह से बैंक्स को क्या है ज्यादा पैसा देना पड़ता था तो आरबीआई ने ये मॉडिफिकेशन इसलिए किया कि जो भी आपका अग्रीड रेट था या वो मिलेगा आपको या आपका सेविंग्स रेट जो भी दोनों में से लोअर है ठीक है सपोज यू हैव अग्रीड फॉर अ रेट ऑफ थ्री परसेंट एंड योर यू हैव नॉट क्लेम द अमाउंट एंड नाउ यू विल बी अर्निंग सेविंग्स रेट से इट इज टू पॉइंट नाइन परसेंट और थ्री परसेंट और टू पॉइंट फाइव परसेंट सो द लोअर ऑफ द टू विल बी द वन विच यू विल गेट नाउ नाउ द अमेंडमेंट कम्स एज अनक्लेम्ड डिपॉजिट विद बैंक है ग्रोइंग एवरी ईयर लोग डिपॉजिट कर देते हैं उसके बाद भूल जाते हैं या जान के इग्नोर कर देते हैं और अनक्लेम्ड अमाउंट बैंक के पास बढ़ता जा रहा है ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से अब ये अमेंडमेंट की गई है कि लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा जितना अग्री किया है वो या सेविंग्स रेट में से जो लोअर है वो मिलेगा क्योंकि ताकि इस अनक्लेम्ड अमाउंट से जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है ये थोड़ी कम हो सके लोग जाएं और अपना पैसा क्लेम करें आर क्लासीफाइड अ डिपॉजिट एज अनक्लेम्ड वेन कस्टमर डज इन मेक अ ट्रांजेक्शन इन अकाउंट फॉर टेन और मोर ईयर्स अब अनक्लेम्ड अगर कोई ट्रांजैक्शन कोई अकाउंट है जिसमें आपने डिपॉजिट की है और 10 साल तक आपने उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया या 10 साल तक आपने वो जो टर्म डिपॉजिट्स थे उनको इग्नोर कर दिया तो वो अमाउंट आपका अनक्लेम्ड माना जाएगा और उसको एक अलग फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 10 साल के बाद ओके सो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इंक्लूड फंड इन योर करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अदर डिपॉजिट विद दी बैंक ऑल सच मनी वेयर यू हैव not been operating the account or your deposit for a period of 10 years or more that money will be transferred to rbis depositor education and awareness fund every month okay to ek alag fund banaya gaya hai depositor education and awareness fund so there is a def scheme jisme under ye fund banaya jata hai aur isme jo bhi 10 saal se zyada ke amount hai jinhe claim nahi kiya gaya jin accounts mein transaction nahi hue wo paisa yahan transfer kar diya jayega और 10 साल के बाद अगर कोई पर्सन आता है अपना अमाउंट क्लेम करने तो वो क्लेम कर सकता है वो पैसा बैंक उसे पे कर देगा और वो पैसा इस फंड से वापस रिकवर कर लिया जाएगा सो इन केस आफ्टर 10 ईयर सम ऑथेंटिक क्लेम्स ऑन द डिपॉजिट्स कम्स अप देन द आरबीआईएस विल सेटल इट द बैंक्स आर गोइंग टू सेटल इट एंड द अमाउंट विल बी क्लेम्ड बैक फ्रॉम दिस डेफ ओके फ्रॉम दिस डीईए फंड अकाउंट now talking about rbi's def scheme so def stands for depositor education and awareness fund 
so this scheme came up in the year 2014 what was the basic objective basic objective was to transfer the unclaimed amount which uh, is there in the accounts or in the deposits which have not been touched for 10 years or more so wo 10 saal ya usse zyada ka jo unclaimed amount hai usko yahan transfer kiya jayega aur further is fund ko depositors ke interest mein उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यूटिलाइज किया जाएगा सो आर बी आई डायरेक्टेड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू दिस फंड इफ देर इज एनी क्रेडिट बैलेंस इन एनी डिपॉजिट अकाउंट विच हेज नॉट बीन ऑपरेटेड फॉर टेन ईयर्स और मोर इफ देर इज एनी अमाउंट रिमेनिंग इन अमाउंट रिमेनिंग अनक्लेम फॉर टेन ईयर्स और मोर इन योर सेविंग्स बैंक अकाउंट इन योर फिक्स डिपॉजिट्स क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स अदर डिपॉजिट्स कैश क्रेडिट अकाउंट लोन्स अकाउंट मार्जिन मनी सो अलग अलग टाइप के ये केसेस uh, दिए गए हैं कि आपका अलग अलग जगहों पे जो पैसा है सेविंग्स अकाउंट में है किसी डिपॉजिट में है या कोई अनड्रॉन बैलेंसेस हैं आपके प्रीपेड कार्ड्स में जो बैंक्स ने इशू किए थे ऑल दीज आर केसेस वेयर द अमाउंट व्हिच हैज नॉट बीन टच फॉर 10 इयर्स विल बी ट्रांसफर टू डेफ now the fund which is that is the def depositors education and awareness fund jo hai it will be utilized to promote the depositors interest usko depositor ke hi interest mein use kiya jayega us paise ko alag alag type ki government securities mein invest kar diya jayega wahan se jo bhi interest milega wo aapko depositors ko pay karne mein help karega investors ki awareness badhane mein unko educate karne mein help karega so the money transfer to the funds is invested in instruments like government securities the income earned is used for paying interest or deposits as well as using it for investor awareness and education purposes now the depositor would however claim the amount from the bank even after 10 years and the bank will be liable to pay that amount and amount will be refunded from this fund so 10 saal ke baad ja ke agar koi person apna claim karta hai wo authentic claim hai to usko wo paisa wapas kar diya jayega aur wo paisa fir ye jo fund tha isme dal diya gaya tha yahan se रिकवर कर लिया जाएगा जैसे बैंक अपने हिसाब से पे कर देगा ये अमाउंट और फिर उसको डेफ फंड से वापस रिकवर कर लेगा सो दिस इज द इंटायर थिंग विच यू हैड टू अंडरस्टैंड नाउ इफ आई मूव बैक टू द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द अमेंडेड प्रोविजन सो द टर्म डिपॉजिट मेच्योर्स इन द प्रोसीड्स आर अनपेड the amount left unclaimed shall attract the interest rate as applicable to savings rate or contracted rate whichever is lower so answer is option c moving on to question number 2 which is also related to this only so rbi came up with depositor education and awareness fund that was established in 2014 and was inserted in banking regulation act what was its basic objective so its objective was that the unclaimed amount not operated for a period of 10 years to be credited to the fund and utilized for promotion of depositors interest so option a is correct now let's move on to our next question so let us read this is a case based question okay so let us see what the case says videocon group got taken over via a bankruptcy resolution plan As per the approved plan, the group taking it over for resolution decided to pay just four percent of the outstanding amount, and ninety-six percent what Videocon Group owed to its creditors will not be recovered. This is the latest case in the string of cases that has resulted in poor recoveries, and poor recoveries via what? Via the bankruptcy law of India that consolidates the existing framework. creates a single law for insolvency and bankruptcy so it was enacted to provide a time bound process to resolve insolvency among companies and individuals so identify the law being talked about in this case so ye case kya keh raha hai ki videocon group jo hai wo it is taken over for a resolution plan matlab uske bahut zyada npas ho gaye the ya fir bahut zyada stressed assets ho gaye the bahut amount tha jo lenders ko unhone pay karna tha isliye unhone resolution plan ke liye apply kiya aur jo bhi company unhe take over kar rahi hai resolution plan ke liye वो फोर परसेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेंडर्स का ही पे कर पा रहे हैं नाइन्टी सिक्स परसेंट अमाउंट रिकवरेबल नहीं है सो so, किसी एक बैंक लॉ के अंदर ये गवर्न होता है जहां एक रेजोल्यूशन प्लान बनेगा जो अमाउंट रिकवर करने में और लेंडर्स को पे करने में हेल्प करता है 
सो ये बैंक रपसी लॉ एक सिंगल लॉ है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो सारी इंसॉल्वेंसी और बैंक रपसी के केसेस के साथ डील करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये टाइम बाउंड प्रोसेस है जो आपकी ये एन रेजोल्यूशन में हेल्प करता है सो so, इस लॉ का नाम क्या है वॉट डू वी कॉल दैट रेजोल्यूशन प्रोसेस वेयर इन यू गेट ऑल सोल्यूशन फॉर बैंक रपसी इंसॉल्वेंसी इन अ टाइम बाउंड मैनर so the case which has been discussed here where there is a resolution plan where quite a good amount is not been able to be recovered but which is basically states the ineffectiveness of a bankruptcy law uh, the law being talked about over here is the insolvency and bankruptcy code of 2016 so answer is option b let us try and understand a bit about what is this ibc what is its success or failure rate so how effective has this code been so talking about insolvency and bankruptcy code which was introduced in 2016 it's a bankruptcy law which seeks to consolidate the existing framework by creating a single law to handle bankruptcy and insolvency cases jitne bhi aapke npas aate hain unko resolve karna hai insolvency bankrupt insolvent hone ke bankrupt hone ke jo bhi cases hain lenders ko amount pay back karna hai companies nahi pay back kar payi to wo sara kuch is code ke andar handle hota hai this law was necessitated due to huge pile of npas of banks and delay in debt resolution इसके पहले भी कुछ प्लान्स थे कुछ एक्ट्स थी कुछ चीज़ें थी जो हैंडल कर रही थी ये केसेस ऑफ एन पी एज ओके बिफोर आई बी सी वी हैड द डेट रिकवरी टी ट्रिब्यूनल्स वी हैड द सरफाई सी एक्ट बट डिस्पाइट ऑफ दे बींग इन प्रैक्टिस द एन पी एज वर राइजिंग देर वॉज अ लॉट ऑफ डिले इन रेजोल्यूशन ऑफ दीज डेट्स सो दैट्स वाई अ सिंगल लॉ वॉज नीडेड एंड देन द आई बी सी केम अप वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी विच वॉज प्रीवियसली अ लॉन्ग प्रोसेस so your ibc came up when a default in repayment occurs creditors gain control over debtors assets and must take decisions to in, uh, resolve insolvency so this was a time bound process okay pehle jo the wo usme time limit nahi thi ki itne time pe resolve hona chahiye lekin isme time limit set kar di gayi it was a time bound program where within 180 days plus 90 days allowed extension so total of 270 days was allowed to recover the debts and to solve the problem of these npas but later on but this 270 days didn't include your litigation time your judicial processes time so in 2019 this time was extended to 330 days which will include your judicial process and litigation so 330 din ke andar andar sara litigation judicial process mila ke aapka resolve ho jana chahiye case and agar wo nahi hota to 331st day pe ja ke aapke jo bhi aapke um जो भी बोरोवर का पास असेट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको लिक्विडेट करके फिर पैसा रिकवर किया जाएगा अगर रेजोल्यूशन प्लान वर्क नहीं करता सो द कोर्ट प्रपोज टू थिंग्स इधर यू कैन गो फॉर अ रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड इफ दैट इज नॉट वर्किंग देन कम्स द लिक्विडेशन सो वॉट इज रेजोल्यूशन वॉट इज लिक्विडेशन लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट दैट ऑल्सो लिक्विडेशन इज वेन यू सेल ऑफ द असेट्स कुछ भी रास्ता नहीं बचता आप असेट्स बेच के पैसा कम लेके उसको रिकवरी के लिए यूज करते हो सेकेंड इज टू गो फॉर अ रेजोल्यूशन प्लान सो वॉट हैपन इन अ रेजोल्यूशन प्लान यू इधर चेंज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो द बिजनेस मॉडल यू सो यू ट्राई टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द बिजनेस सो दैट द बिजनेस इम्प्रूव यू अर्न मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस एंड दैट कैन बी यूज टू पे बैक द अमाउंट ऑफ द लेंडर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एन पी एस और यू ऑल्टर द रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ द लोन्स यू प्रोवाइड लोअर इंटरेस्ट यू चेंज द इंटरेस्ट रेट्स यू इंक्रीज द टाइम पीरियड फॉर विच लोन वॉज ग्रांटेड सो ये सब आपका आता है रेजोल्यूशन प्लान में जहाँ पे आप कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस कर रहे हो बिजनेस में चेंजेस कर रहे हो बिजनेस पोर्टफोलियो में उसके मॉडल में या फिर लोन के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस कर रहे हो ताकि जितना हो सके उतना पैसा रिकवर हो पाए सो the now talking about whether it's a success or it's a failure what is its success rate ibc came into existence in 2016 okay so from 2016 to 2021 around 4300 or more companies admitted for a corporate insolvency resolution process so itni companies ne apply kiya tha resolution process ke liye okay i just discuss what is the resolution plan okay now out of these 4376 companies 2653 corporate insolvency resolution plans have been closed 
सो so, आधे से ज्यादा अराउंड जो प्लान्स थे वो क्लोज हो गए कुछ उनका वर्कआउट नहीं हो पाई चीजें और सिर्फ 348 कंपनीज थी जिनका एक प्रॉपर फाइनल रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो के इम्प्लीमेंट हो पाया ओके सो वी आर सीइंग दैट इधर द कंपनी इवन इफ द कंपनीज आर अप्लाइंग फॉर द रेजोल्यूशन प्लान मोस्ट ऑफ द प्लान्स आर नॉट वर्किंग आउट एंड ओनली फ्यू आर बीइंग अप्रूव्ड सो let us see an example which shows the ineffectiveness of this code so the question talks about the same case of videocon group so videocon group ke kafi zyada amount hai jo unhone lenders ko pay back karna hai more than 6400 64000 crores itne mein se jo bhi unka final approve hua resolution plan usme bas 4% amount recover ho pa raha hai 96% abhi tak recover nahi ho pa raha to ye अप्रूव्ड प्लान था आईबीसी के अंदर लेकिन बहुत ही कम पैसा रिकवर हो पा रहा है तो ये बताता है कि आईबीसी इतना इफेक्टिव नहीं है ओके सो वीडियो कॉन ग्रुप डिस्पाइट ऑफ हैविंग 64,000 मोर और और मोर करोड़ ऑफ रुपीस विच इज टू बी पेड बैक टू द लेंडर्स बट द रिजोल्यूशन प्लान अंडर आई बी सी इज एबल टू जस्ट रिकवर फोर परसेंट ऑफ द अमाउंट वे नाइनटी सिक्स इज अ केस शोइंग दी poor recoveries under ibc code but does it mean that ibc is not effective no if we compare it with the other provisions which are available to us other acts which are available to us this is the one of the best solutions which have been available so out of the 348 companies which ended in the resolution plan the rate of recovery on march stood at 39.3% so अराउंड चालीस परसेंट की रिकवरी हो रही हो पा रही है ओके okay? जो अप्रूव प्लान है ये तो एक मेजर फेलियर केस था वीडियो कॉन वाला एंड इफ दिस इयर्स दिस मच रिकवरी कंप्राइज ऑफ द रिकवरी ऑफ टू स्टील प्लान एंड दिस रिकवरी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दीज स्टील प्लान इज डूइंग वेरी वेल सो इफ यू रिमूव दीज ऑल्सो देन ऑल्सो अराउंड थर्टी वन परसेंट इज द रिकवरी रेट तो अगर एक रुपए का लोन दिया है तो 31 पैसे तक का अमाउंट जो है वो रिकवर हो पा रहा है दिस इज दी रिकवरी रेट विच इज गोइंग ऑन सो आई बी सी इफ यू कंपेयर इट विद अदर अवेलेबल मैकेनिज्म इट्स द बेस्ट सॉल्यूशन विच इज अवेलेबल लोक अदालत एग्जिस्टेड इनिशियली वे आर जस्ट फाइव परसेंट वॉज द रिकवरी रेट देन केम द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल विच इंक्रीज दिस रेट अब एंड सिक्स पॉइंट वन परसेंट वॉज द रिकवरी रेट सिर्फ आई सी एक्टेड वेरी वेल एंड ट्वेंटी वन परसेंट वॉज द रेट एंड इफ यू टॉक अबाउट आई बी सी देन बिटवीन ट्वेंटी सेवेंटीन एटीन एंड नाइनटीन ट्वेंटी दिस रेट स्टूड एट फोर्टी सिक्स परसेंट सो इट रेंजेस बिटवीन थर्टी टू फोर्टी फाइव और फिफ्टी परसेंट सो रिकवरी रेट इज मच बेटर विज वी दी अदर ऑप्शन विच आर अवेलेबल अंडर आई बी सी मेथड सो आई बी सी इज रियली डूइंग वेरी वेल बट स्टिल दे आर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट द रेट ऑफ रिकवरी इज बेटर ओनली वेन डिफॉल्टिंग कंपनी एंटर्स दिस कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्लान एंड एंड अप विद द प्रॉपर रेजोल्यूशन अप्रूव प्लान इन प्लेस सो जो हम ये कह रहे हैं कि इतना रिकवरी रेट है वो भी तब है अगर कंपनी ये रेजोल्यूशन प्लान के लिए अप्लाई करती है और उसका प्लान अप्रूव होता है ओके okay? जो नहीं अप्रूव हुआ है वो तो काउंट हो ही नहीं रहे अभी ऑफ द टू सिक्स फाइव थ्री क्लोज सी आई आर पीज अराउंड वन टू सेवन सेवन फर्म्स एट लीस्ट वन टू सेवन सेवन फर्म्स अराउंड फोर्टी एट परसेंट हैव एंडेड अप विद द ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन सो इतने केसेस क्लोज हो गए थे ठीक है इसमें से जो आधे हैं अराउंड 48 परसेंट जो केसेस हैं वो लिक्विडेशन में चले गए उनका एक रेजोल्यूशन प्लान नहीं बन पाया और ये डिसीजन लिया गया कि असेट सेल करके पैसा रिकवर किया जाएगा सो आउट ऑफ द क्लोज सी आई आर पी हाफ ऑफ दैम वेंट फॉर लिक्विडेशन ओके बट देर आर प्रॉब्लम्स विद लिक्विडेशन बिकॉज ऑफ इट्स नॉट ओनली दी बोरोअर्स बट ऑल्सो लेंडर्स डोंट वॉन्ट टू गो फॉर लिक्विडेशन ऑब्वियसली बोरोअर्स विल नॉट वॉन्ट दैट देयर असेट शुड भी सोल्ड ऑफ देयर बिजनेस शुड भी शट डाउन ओके बट वाई लेंडर्स आर हैविंग प्रॉब्लम विद दिस लिक्विडेशन लेंडर्स आर विलिंग कि वो थोड़ा सा कम पैसा रिकवर कर ले लोन्स में लेकिन वो लिक्विडेशन के लिए नहीं जाना चाहते ओके दे आर विलिंग टू टेक हेयर कट्स ऑन लोन्स लेट सी वाई फर्स्ट इज द वैल्यूएशन इशू सो एज ऑन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी जन टू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन आउट ऑफ दीज वन टू सेवन सेवन फर्म्स लिक्विड वेयर लिक्विडेशन वॉज ऑर्डर्ड टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज सिक्स पॉइंट फोर सेवन ट्रिलियंस बट असेट्स ऑन ग्राउंड आर जस्ट फोर्टी सिक्स थाउजेंड करोड सो पैसा जो रिकवर करना है वो ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट है लेकिन कुछ करोड़ ही वैल्यू है असेट्स की तो लिक्विडेशन करके भी पैसा कहाँ से आएगा आपको अगर 
देना दस हजार करोड़ का अमाउंट है और आपके असेट सिर्फ एक हजार करोड़ के ही है तो आप पैसा कहाँ से पे बैक करोगे ओके इफ यू लिक्विडेट दी असेट्स इफ असेट्स आर नॉट दैट मच वैल्यूड हाउ यू विल बी एबल टू रीपे देन इज टाइम कंज्यूमिंग सो लिक्विडेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अराउंड सिक्सटी केसेस are pending for more than an year since 2020 and 26 percent for more than two years. So कई साल लग जाते हैं liquidation करते करते भी assets खरीदने वाले पे तो लोग चाहिए you need people who will be buying those assets. So it takes a lot of time. This explains to a large extent why banks are ready to take a haircut on loans, but they don't prefer going for liquidation. They are unlikely to get much. एंड ऑल्सो स्टक अप विद द प्रोसेस विच टेक्स अ वाइल्ड सो उन्हें बहुत कम पैसा रिकवर होगा अगर वो लिक्विडेशन पे जाते भी हैं और कहीं बहुत साल या बहुत टाइम लग जाएगा वो रिकवर करते करते तो ये प्रॉब्लम है लिक्विडेशन के साथ एंड द पैंडमिक अफेक्ट इफेक्ट द पैंडमिक इज ऑल्सो मेड द सिचुएशन इवन मोर डिटोरिएटेड सो वी नो दैट लास्ट ईयर वॉज अ बैड ईयर ओके सो रिकवरी रेट वॉज अराउंड 20 paisa for every 1 rupee in default capacity utilization is also not that very good so loans agar aap liquidate bhi karna chahte ho assets khareedne wale log nahi hain they are people are not willing to buy those assets they have been the capacity utilization in india has been falling which is discouraging buyers from bidding for firms which have defaulted on loans and ibc process is ineffective on is effective only when buyers see value in the company there may be assets that have little value today and may gain the value in future so abhi itne valued nahi hai assets ho sakta hai kuch assets ki future mein jaake value better ho jaye to ye kuch problems hai jo pandemic ne aur bada di hai okay so this was the Thing. so what do we conclude uh, from this about ibc we have answered this question option uh, ibc 2016 was the answer so ek kya overall understanding bandi hai ibc ke bare mein ibc ke sath obviously problem hai recovery rate utna zyada acha nahi hai lekin agar hum baaki cheezon se compare kare jo surface act hai debt recovery tribunals hai ya baaki cheeze in place hain unke muqable ibc acha function kar raha hai aur kuch improvements hum aur karke aur better governance karke aur better judicial processes karke thode rules regulations aur improve karke hum is pe improve aur kar sakte hain to overall ibc is doing well this was all for today's session with this i would like to end up this session thank you so much